karibuni Texas Bay Wash ndugu zangu wa Five Gear. Leo nimepata ugeno maana sana kutoka kwa jamani. Watu wa Tala sana magari na unayajua sana magari. Ndio maana umeona sehemu usika kufika ni Texas Bay Wash. Karibuni sana mimi naitwa Evans. Oh the president, the founder of Texas Bay Wash. Karibuni sana kwetu. This is around the town. Kuna aina nyingi za huduma tunafanya ukija hapa ndani ya Texas. Kuna vitu fulani watu wanakosea katika uoshaji wa magari. Unapoosha gari aina ya kitu cha kuosha gari kwanza namba moja. Kitambaa au kwa lugha nyepesi unaweza kusema dodoki. Unapotugua rangi ya gari kama hii nyeusi. There's a thing called spider wave. Michubuko fulani inafanana na buibui na ndio maana tunatumia lugha ya kizungu spider waves. Ambapo mara nyingi tunatoka kwenye gari ina nyeusi kama hii. Hata metallic colors. Ambapo unapoosha gari inabidi umwangalifu sana. Endapo sometimes kitambaa kinadondoka chini, mtu anachokota bila kusafisha kuisha kwenye bodi. Mwisho wa siku natibua rangi yako na karibu rangi yako. Kwa hiyo tunawashauri waosha magari wengi wenye kaosha zao wawe makini katika uoshaji wao. Aina vitambaa wanavyotumia kuosha, aina liquid wanatumia ambao ni sabuni na brush wanatumia kwa kusugua matairi. Kuna vitu vingi sana vipo katika uoshaji wa magari. Kwa hiyo tunashauri watu wengi wawe makini sana katika kuosha magari yao. Pia aina ya sabuni wanazotumia. Kuna sabuni ambazo zinatafia kubwa ni kuchubua rangi. Watu wengi rangi zao zinaharibika mjini. Na kama unapojua Dar es Salaam jua ni kali sana. Sabuni za kutengeneza mtaani mtu anachukua kwa apply kwenye gari yake. Mwisho wa siku inafanya rangi na fubaa, inazeeka na inapauka. Pia kuna swala lingine labda wa wengi linawashinda sana mjini. Kwa nchi zinazoendelea za wenzetu kuna swala la kusafisha engine. Watu wengi naona linawaangusha sana. Mfano kujia gari yako umetoka safari kusikimbilie straight kuosha engine au kuzima gari na kuosha engine. It's better watch engine yako you own and then ndo uweze kuiosha. Kuna kitu tunaita ukungu mox cell ambao unapatikana kwenye engine hapo kwa imetembea muda mrefu. Kwa hiyo unai force engine ku cool down pasipo yenye kukubali kufuliwa chini. Kwa hiyo natakiwa kufanya katika hii kitu. Unapona gari imekuja kwenye eneo lako. Kama unafikia sija kuosha engine, usizime gari. Iache kiwa na moto ule na nguruma. Tia sabuni zinatakiwa and then uosha gari yako and then unaendelea vitu vingine. Laya hivyo kila siku tutakuwa tunabadilisha plug, kila siku unapata matatizo kwenye engine kwa sababu unalazimisha kuitia misi ambayo haita perform vizuri engine yako. Na swala lingine ukichunguza haina nyingi ya magari hapa Dar es Salaam. Kuna kitu tunaita bubbles. Ambao kwenye magari mengi ukichunguza Dar es Salaam yanakuwa na miduara fulani. Vimichirizi vidogo vya sabuni. Unapoosha gari once you apply the liquid in your car. Don't let it be like 10 minutes 15 minutes. Kwa sababu unakaa muda mrefu inanyonya. Inapelekea kiwango chako kuharibika na mtazamo wa kiwango special cha mbele kinakuwa kufanya uone vizuri. Kwa hiyo tunashauri wanaosha magari usiache sabuni kwa muda mrefu kwenye vioo vyako. Atupokee tu yule anakuosha magari. Pia tunashauri wateja wote ninacho kufanya katika magari yao ili waweze kutunza vyombo vyao vya moto katika muda ule mrefu na sahi hii waliotarajia kuonao. Kwa mtu anapenda chombo chake cha moto anatakiwa at least kwa wiki akiosha mara mbili au mara tatu kutokana na mfuko wake ulivyo. Na kuna pia tunafanya in detail. In detail ni kuondoa baadhi ya mikwaruzo inayochubuka kwenye gari we do buffering. Buffering ni kama unavyokwenda saluni kujifanyia scrub kwenye mlio kuondoa ile ngozi ya silie ilozeka na kurudisha ngozi mpya iliyopo. Kwa kwenye rangi yako kuna pia layer ya rangi sometimes inachoka. Kwa tunashauri mtu unafanya buffer, ngoja tunafanya in detail. Kuondoa michubuko, kuondoa ile ukungu ambao umekaa kwenye channels za vioo. Kwa hiyo vitu vingi tunafanya texture. Jitahidi katika wiki uoshe gari yako mara mbili, sipungue zaidi ya mara tatu.